Okay, mari kita tengok uh, video macam mana the how does the uh, lack of prawn is control. So basically ini adalah the genes in the bacteria yang kita panggil uh, lack of prawn dan dekat lack of prawn akan ada structural gene. Ini adalah structural genes terdiri daripada beta galactosidase gene and codes for beta galactosidase. Leg Y encodes for lactose permease and ada leg A encodes for galactose transacyclase. Atas structural gene, atas jurang akan ada operator region, akan ada regulatory region terdiri daripada promoter region and operator region. Untuk promoter region, dia adalah region di mana RNA polymerase akan bind. Okay, you kena faham tu. RNA polymerase akan bind dekat promoter. Ingat transcription, dia akan bind dekat promoter. Bawah promoter ada operator. Operator ni pula tempat di mana repressor yang akan bind. Kalau repressor protein bind, dia duduk kat sini, RNA polymerase tak bolehlah nak lalu sebab ada halangan dekat sini. Jadi tidak akan ada transcription. Kalau tidak ada repressor yang bind dekat operator, barulah um, RNA polymerase dia boleh bind dekat promoter and dia akan transcribe the whole structural gene. Okay? Mari kita tengok. Ini ada promoter, operator, like Z, like Y and like A. Ingat structural dia. Ini dipanggil like operon. Atas ini akan ada like I. Atas sekali akan ada like I. Dia adalah regulatory gene. Di mana dia akan menghasilkan protein yang kita panggil transcribe, transcribe and translate into protein yang kita panggil repressor protein. Bila repressor, repressor protein memang akan sentiasa aktif di dalam sel. Okey, kalau tidak ada lactose, apa berlaku? Repressor protein akan bind dekat operator protein. Bila dia bind dekat promoter, you boleh nampak. Okey, uh, RNA polymerase tak boleh nak bind dekat promoter dan tidak boleh nak transcribe the whole gene. Okey. But then, sekiranya ada lactose, if lactose is present, sekiranya bakteria itu terdedah kepada let's say susu, Okey, apa berlaku akan ada lactose. So, akan ada juga allolactose. Allolactose ni pula, dia akan bind dekat repressor protein. Bila dia bind dekat repressor protein, dia akan change its conformation, cause it to be inactive. Bila dia inactive, apa berlaku dia cannot bind dekat operator. Dia tak boleh bind. Bila dia tidak boleh bind dekat operator, sekarang ni tidak ada, tiada ada halangan lah untuk RNA polymerase bind dekat promoter and then dia akan transcribe the structural gene maka menghasilkan mRNA containing the leg Z, leg Y and leg A punya information. Leg Z dia akan will be translated kepada beta galactosidase yang akan digest the lactose to glucose and then akan ada lactose permease yang akan bawa masuk lagi banyak lactose ke dalam sel sebab permease dia adalah, dia adalah protein yang akan bind dekat uh, bakteria punya plasma membrane. Dia macam channel protein eh. Dia adalah carrier protein. Dia adalah carrier protein yang akan bawa masuk lagi banyak lactose ke dalam sel, dalam bakterial sel. And then bila ada banyak lactose dalam bakterial sel, dalam satu plasm of the cell, dalam bakterial sel itu, beta galactosidase dia tadi dia akan potonglah dia lactose kepada glukos lagi. Maksudnya sekarang, bila ada this dua enzim ini, ada this tiga enzim basically, transactylase ni function dia untuk, uh, for the function of the beta galactoside, beta galactosidase, tiga-tiga ini akan membuatkan lagi banyak lactose yang dibawa masuk ke dalam bacterial cell, lagi banyaklah lactose yang akan didigested dalam bacterial cell dan bakteria itu akan dapat glukos dan menghasilkan lagi banyak ATP. Syaratnya untuk ada this transcription kena ada lactose, kena ada allolactose. Maksudnya sekarang let's say bakteria ni, let's say E. coli ni dia tak jumpa susu. Adakah this operon akan on? Tidak. Dia akan off. If let's say bakteria E. coli tadi kita tak letak dalam susu, dia dekat tempat lain tidak jumpa lactose. Maksudnya sekarang this operon akan off. Means that repressor protein will always bind dekat operator. Okay, dia akan prevent, dia akan switch off this lab like operon. Yelah, betul lah. Kenapa dia nak on pula sedangkan tak ada lactose pun? Kenapa dia nak uh, translate this? Kenapa dia nak trans, dia nak transcribe the like Z, like Y, like A? Buat apa? Buat, buat habis tenaga dia. So, baik kita reserve, eh, kita control the switch off and on ini bergantung kepada keadaan. Bila perlu, itu dikatakan gene regulation. 
Di mana this gene is expressed, is transcribed only when it's needed, only when lactose is absent. Kalau lactose tak absent, tak perlu pun ada beta galactosidase. No need lactose permease. Lagilah tak perlu benda lah ni. Why do we need the lactose permease sedangkan lactose tak ada? Kenapa pula nak ada, uh, kenapa pula nak ada carrier protein yang bawa masuk the lactose dalam sel? Sedangkan there are no lactose to begin with. Okay, that's why it will switch off. Tak perlu. But, bila let's say bacteria itu berjumpa dengan lactose, if let's say dia terendam dalam susu, now, wow, ada bantat lactose. Ini adalah sumber tenaga ku. Jadi, this operon akan switch on, akan adanya transcription of this structural gene, lead to the trans expression of beta galactosidase yang akan hydrolyze more lactose and then dia uh, lactose permease pula akan bring more lactose ke dalam bacterial cell and then trans acetylase important for the function of the beta galactosidase all these together akan promote more metabolism ataupun digestion of lactose so that the bacterial cell akan dapat the glucose hence can produce more energy okey itulah dia lag of prone okey Basically, inilah dia mekanism, in uh, ini adalah gambar uh, how do we control the the uh, operon. Basically, in the absence of, in the absence of, in the absence of lactose, repressor protein akan aktif, dia akan bind dekat operator. RNA polymerase cannot be able to bind pada promoter, hence tidak adalah RNA dihasilkan. But sekiranya ada in the presence of lactose, bila adalah lactose, means kita kena digest lactose kan, we need to digest, the bacteria need to digest the lactose because dia adalah sumber tenaga. So, apa berlaku akan ada allolactose yang dipanggil inducer. Allolactose bind dekat repressor protein, change its conformation. Now, repressor protein cannot bind dekat operator region. RNA polymerase can now bind dekat promoter region and pro, and lead to this what we call transcription akan adanya mRNA containing the uh, the structural genes information leg Z, leg Y and leg A and then akan adanya translation producing beta galactosidase that aids in the breakdown of the lactose to the glucose permease pula akan promote the uptake of more lactose into the cell and trans acetylase important for the function of the uh, dia akan membantulah kepada the digestion Okay, itu adalah lag operon. Itu sahaja chapter untuk uh, lecture untuk chapter 6. Nanti saya akan bagi tahu awak kena buat yang mana berkemungkinan tutorial sahaja sebab yang ni tak masuk exam. Dia penting uh, untuk kita fokus. You faham the concept. You faham the molecule so that kita boleh jawab untuk chapter 7. Ingat pesan saya, saya tak tipu, saya bukan nak takut-takutkan tetapi saya sentiasa cakap fakta Walaupun chapter ini tidak masuk exam tetapi chapter ini dia adalah assignment dan kefahaman chapter 6 ini sangat-sangat important untuk dibawa ke chapter 7 dan chapter 8. Chapter yang banyak markah sudah kita dah explain hari tu. Okay, chapter yang banyak markah. Jadi penting ke tak penting chapter 6 ini? Penting. Tolong jangan main-main. Chapter ini sangat-sangat penting. So that's why I I lecturekan juga. Kalau saya rasa tak penting, saya tak bagi lecture tau. Tapi because I know it's very important. Okay, it's definitely you have to pay attention to it. Okay. Alright, so please bear in mind the, the importance of this lecture. And whatever it is, nanti saya akan uh, whatsapp lah, apa-apalah. Nanti tunggu saya pengumuman for the, the kerja. Alright. Thank you class. And tak sabar nak masuk chapter.